హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ నేను మీ శ్యామ్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను శ్యామ్ సార్స్ వొకాబులరీ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళిపోదామా రెడీగా ఉన్నారా మీరు మీ వొకాబులరీ నోట్స్ తో రెడీగా ఉండాలి ఫెబ్ నైన్టీన్త్ కి సంబంధించిన హిందూ న్యూస్ పేపర్ లో ఉన్నాము ఎడిటోరియల్ కాలమ్ లో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ లో ఉన్నాము ఈ ఆర్టికల్ లో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ కనిపించాయి ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను వీడియో చూస్తే సరిపోదు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటూ వీడియో చూడాలి స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ వొకాబులరీ చూడండి డీ మార్కెట్ అన్నారు డీ మార్కెట్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను ఇది మీ కంట్రీ ఇది మా కంట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇండియా ఇది మయన్మార్ అనుకోండి ఇది ఇండియా ఇది మయన్మార్ అని ఎలా తెలుస్తుంది మధ్యలో ఒక బార్డర్ అయితే గీయాలి ఆ బార్డర్ గీయడాన్ని ఏమంటాం అంటే డీ మార్కెట్ అంటాము సో డీ మార్కెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డిజైన్ ఏ బార్డర్ అని అర్థం రాయండి డీ మార్కెట్ అంటే డిజైన్ ఏ బార్డర్ ఓకేనా లేకపోతే రెండు హౌసెస్ ఉన్నాయి జాన్ వాళ్ళ హౌస్ ఉంది అలాగే టామ్ వాళ్ళ హౌస్ ఉంది ఇది జాన్ వాళ్ళ హౌస్ ఇది టామ్ వాళ్ళ హౌస్ అని ఎలా తెలుస్తుంది ఎక్కడో అక్కడ ఇద్దరికి ఒక సెంటర్ పాయింట్ అనేది కనిపించాలి ఒక వాల్ ఒక గోడ లాగా ఇదిగోండి దాన్ని ఏమంటాము డీ మార్కెట్ అంటాం యాబ్స్ట్రాక్ట్ అన్న వర్డ్ చూసారా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ యాబ్స్ట్రాక్ట్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అది ఉంది కానీ అది ఉన్నట్టు మనకి కనిపించదు ఇంటాంజిబుల్ అని కూడా అంటాం అనమాట అంటే సంథింగ్ ఎగ్జిస్ట్స్ బట్ వీ కాన్ సీ దట్ ఫిజికల్లీ దానికి ఒక ఫిజికల్ ఫామ్ అంటూ ఉండదు అనమాట దాన్ని ఏమంటాం అంటే యాబ్స్ట్రాక్ట్ అంట యాబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంటాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ అంటే యూ కాన్ సీ దట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంటాంజిబుల్ అంటే యూ కాన్ సీ యూ యూ కాన్ టచ్ బట్ ఇది బట్ బట్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఎడేజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే షార్ట్ స్టోరీ లెక్క ఒక చిన్న స్టోరీ లెక్క ఎడేగ్ ఆర్ ఎడేజ్ అంటే ఇట్స్ ఏ షార్ట్ స్టోరీ లెక్క ఓకేనా ఏ షార్ట్ స్టోరీ సస్టైన్ అవ్వడం అంటే సస్టినెన్స్ అనమాట సస్టైన్ అవ్వడం ఇంకా చెప్పాలంటే బ్రతకడం అని కూడా అంటాము సస్టైన్ అవ్వడం అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఏదో రకంగా బ్రతికి ఉండడం సస్టైన్ అవ్వడం దీన్ని మెయింటైన్ అని కూడా అంటాం సస్టినెన్స్ అంటే రాసుకోండి బ్రతకడం లివ్ సస్టైన్ అలాగే మెయింటైన్ ఇప్పుడు దాకా అర్థమైంది కదా మళ్ళీ చెప్పిన డీ మార్కెట్ అంటే బార్డర్ గీయడం యాబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఫిజికల్ ఫార్మ్ ఉండదు బట్ ఉంటుంది ఎడేజ్ అంటే స్టోరీ సస్టినెన్స్ అంటే సస్టైన్ ఇలా మనం వొకాబులరీని న్యూస్ పేపర్లో నుంచి చదువుకుంటూ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవాలి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే చాలా వర్డ్స్ పేపర్లో నుంచి వస్తాయి అది కూడా హిందూ పేపర్లో నుంచి వస్తుంటాయి నెగేట్ చేయడం అంటే దాన్ని నల్లిఫై చేసేయడం నల్లిఫై చేసేయడం అంటే జీరో చేసేయడం నెగేట్ చేయడం అంటే నల్లిఫై చేసేయడం నల్లిఫై చేయడం అంటే జీరో చేసేయడం మేక్ జీరో కాండియూట్ అంటే ఒక పైప్ లెక్క పైప్ ఏంటి సార్ అర్థం కాలేదంటారా పైప్లోంచి వాటర్ వెళ్తుందా అలా కాండియూట్ అంటే ఒక పైప్ లెక్క అంటే వాటర్ వెళ్తుందని కాదు పైప్ లాంటిది అనమాట అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛానల్ అనుకోండి పోని మీకు ఇలా సెంటెన్స్ చూడండి అర్థం అవుతుంది కాండియూట్ ఫర్ నార్కోటిక్స్ అన్నాడు అంటే నార్కోటిక్స్ వెళ్ళే ఒక దారి లెక్క ఒక ఛానల్ అనమాట ఒక ప్లాట్ఫామ్ అని కూడా అంటాము ఒక ప్లాట్ఫామ్ అని కూడా అంటాం ఒక రూట్ అని కూడా అంటాము ఒక రూట్ అని కూడా అంటాము ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే ఇన్సర్జెంట్ అన్నారు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ ఇన్సర్జెంట్ రెబల్స్ తిరుగుబాటు చేసే వాళ్ళని ఇన్సర్జెంట్ అంటాం రెబల్ తిరుగుబాటు చేసేవారు ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తే ఇన్సర్జెంట్ అంటాము రెబల్ ఇక సబ్స్టాన్షియల్ అంటే సరిపడ లార్జ్ అమౌంట్ అని రాసుకోండి పర్వాలేదు సబ్స్టాన్షియల్ అంటే లార్జ్ అమౌంట్ చాలా ఎక్కువ సబ్స్టాన్షియల్లీ అంటే చాలా ఎక్కువ లార్జ్ అమౌంట్ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్ ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే తర్వాత వషీ ఫెరస్లీ అన్నారు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ వషీ ఫెరస్లీ ఏం లేదమ్మా వషీ ఫెరస్లీ అంటే చాలా బలంగా స్ట్రాంగ్లీ అని రాయండి వషీ ఫెరస్లీ అంటే బలంగా స్ట్రాంగ్లీ విత్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని కూడా రాయండి వషీ ఫెరస్లీ అంటే విత్ ఎ ఫోర్స్ ఎండోర్స్ చేయడం అంటే సపోర్ట్ చేయడం ఎండోర్స్ మీన్స్ సపోర్ట్ ప్రోన్ అంటే చాలా బలహీనంగా ఉండడం వల్నరబుల్గా ఉండడం ప్రోన్ మీన్స్ వల్నరబుల్ వల్నరబుల్ ఐఎమ్ ప్రోన్ టు డస్ట్ ఎలర్జీ అంటారు కొంతమంది లేదా దిస్ ఏరియా ఈజ్ ప్రోన్ టు ఎర్త్ క్వేక్స్ అంటారు ప్రోన్ అంటే వల్నరబుల్ దాన్ని సస్సెప్టబుల్ అని కూడా అనొచ్చు ఫెర్వెంట్లీ అంటే చ
దీన్ని కూడా బలంగా అని కూడా అనొచ్చు ఫెర్వెంట్లీ అంటే ప్యాషనేట్లీ ఫెర్వెంట్ అంటే ప్యాషన్ ఓకేనా ప్యాషన్ స్ట్రాంగ్ అని కూడా అంటాం కిన్షిప్ అంటే కిత్ అండ్ కిన్ అంటాం అంటే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అనమాట కిత్ అండ్ కిన్ అంటే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కిన్షిప్ అంటే బ్రదర్హుడ్ అన్న తమ్ముల బంధం లెక్క సోవరైనిటీ అని కూడా అనొచ్చు కిన్షిప్ అంటే రాయండి లైక్ బ్రదర్ బ్రదర్హుడ్ బ్రదర్హుడ్ భోగి అంటే అర్థం ఏంటంటే రైజ్డ్ ద భోగి అంటాం యాక్చువల్గా దేని గురించి అయితే మనం వర్రీ అవుతున్నామో దేని గురించి అయితే కంగారు పడుతున్నామో దాన్ని భోగి అంటాం అనమాట సో రైజ్డ్ ద భోగి భోగి అంటే ఇష్యూ అని రాయండి భోగి అంటే ఇష్యూ మెయిన్ ప్రాబ్లం లెక్క మెయిన్ ప్రాబ్లం భోగి అంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం స్పార్స్లీ అంటే చాలా తక్కువ వెరీ లెస్ స్కేర్స్లీ అంటాం కదా అలా అనమాట స్పార్స్లీ అంటే వెరీ లెస్ స్కేర్స్లీ అంటాం కదా అలా అనమాట తర్వాత చూసినట్టయితే హమంగస్ అనే బ్యూటిఫుల్ వొకాబ్లరీ కనిపించింది హమంగస్ స్పార్స్లీకి ఆపోజిట్ ఇందాక స్పార్స్లీ అంటే తక్కువ అన్నాను హమంగస్ అంటే చాలా ఎక్కువ హమంగస్ అంటే చాలా ఎక్కువ లార్జ్ అమౌంట్ హమంగస్ అంటే హ్యూజ్ లార్జ్ హ్యూజ్ లార్జ్ రగ్గడ్ అనే వర్డ్ కష్టమైన వర్డ్ ఏం కాదు అయినా కూడా చెప్తున్నాను రగ్గడ్ అంటే ఓ రకంగా చెప్పాలంటే చాలా రఫ్గా ఉన్న రఫ్గా ఉన్న అంట ఓకేనా ఇలా మనం ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో ఉన్న కొన్ని వొకాబులరీని అయితే డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది నేను నా టాస్క్ కంప్లీట్ చేశాను మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈరోజు నేను చెప్పిన వొకాబులరీని రన్నింగ్ నోట్స్లో కంపల్సరీ రాసుకోవాలి దాంతోపాటు మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వర్డ్స్లో ఐ గివ్ యూ త్రీ వర్డ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ example with each of the three words so you will comment three examples in the comment section okay na rejaim tells kada rejaim ante period period of ruling anta manam aa time lo period okay na right so ipo nenu cheppina article lo oka three words ni nenu meeku uh, words of the day ga announce chestanu okokka word tho okokka example rayandi sustenance ante em annanu sustain avadam bharinchadam maintain that is vocabulary number 1 you need to create an example with the word sus- sustenance and vocabulary number 2 for today conduit what is the meaning of conduit pipe path channel okay this is a vocabulary number 2 for today you need to create a beautiful example with the conduit and vociferously chala balanga gettiga this is a vocabulary number 3 i want you to create one one example with each of the three words so message three examples in the comment section my dear friends also don't forget that vocabulary is today the deciding factor in our competitive exam so be thorough with the vocabulary as much as possible meeru chuste prati video nenu 10 minutes kante takkuve chestanu so that aa 10 minutes meeru running notes raskuntu aithe vocabulary ni prepare avvali prati word tho example ni chadavandi ప్రతి వర్డ్తో ఎగ్జాంపుల్ని క్రియేట్ చేసుకుని బాగా రివిజన్ చేసుకోండి వొకాబులరీ చదవడం ఈజీయే కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చాలా ప్రాక్టీస్ అయితే కావాలి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుస్తారు ఎప్పటిలాగే శ్యామ్ సాస్ వొకాబులరీ మీద మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉండండి అదేవిధంగా నేను ఇచ్చిన ఎక్సర్సైజ్ కూడా కంప్లీట్ చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో ఎగ్జాంపుల్స్ని మెసేజ్ చేయండి ఇక తెలుసు కదా ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళిపోండి ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ అనే మన యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉంటాయి రీసెంట్గా మనం కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా లాంచ్ చేసామో కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోస్ కూడా హ్యాపీగా చూడండి ఇక యూపీఎస్సీ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు యూపీఎస్సీ విత్ శ్యామ్ సార్ అనే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవ్వండి యూపీఎస్సీకి సంబంధించి అతి మనం ఒక ప్రత్యేకమైన కోర్సును కూడా నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను